Hi everyone, welcome to Krish Talks. Calicut University first semester BBA students in day Management Theory and Practices in the subject is important title questions and we will upload the video in the first video. Now, we will discuss this video. In the next chapters, we will discuss the important title, repeated title, two mark questions in the next video. Now, chapter wise, I will explain the video in the next video. If you want to see the exam time, 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 if you want to see the video, you can see the idea of how many questions are going to be done and how many questions are going to be done. You can see the idea of how many questions are going to be done and how many questions are going to be done. Now, I have covered all chapters in this video. Now, we have to learn about 9 chapters in total. Now, we have to cover all the two parts of this video. Now, we have to cover all the chapters in this video. Now, we have to cover all the repeated short essay questions and essay questions. We have to cover all the repeated short essay questions. Pin kita tu orang ingat na video sih, mana engkau kau question gua dia dah helpful lah, irikim, useful lah, irikim. Apa engkau lihat satu first part video kandet, engkau dengan komen sakit, engkau reka pergi tahu, engkau dah engkau opinions beraya. So, ni ada pada screen ni lah notes kandi, cun dengi ane explain sih, engkau dah. Apa engkau ni ada indah satu difficulty berenda. Apa engkau one by one question ni ada discuss ya, ada. Apa engkau nampu cody mana engkau beraya, engkau dah define management ni engkau lada ane. Ini ekperu exam ni cody kita ni cody ane. Ini lah semua question sam atau macam repeat itu berenda cody engkau lada. सेलेक्ट इधर चला द, सो डिफाइन मैनेजमेंट कारण हमारे सब्जेक्ट है ना बारे इन द मैनेजमेंट थियरी एंड प्रैक्टिसेस इन रहला दान अब इन दान मैनेजमेंट इन रहला द नम कार्यम देने पढ़ी चुए की ना मैनेजमेंट कैन बी डिफाइन्ड एस ए प्रोसेस ऑफ गेटिंग द वर्क और द टास्क डन दैट इस रिक्वाय Nampak orang work kita kerja, atau kita nampak orang task kita kerja, kalau correct, nampak orang ingatnya, awal satu work complete itu, no, ini adalah satu complete proses, ane, semua karya kita manage itu, guna orang employees ini, nampak orang resources ini, semua manage itu, guna, nampak orang work, nampak orang ingatnya complete itu, nampak orang goal ini, kita tiada itu, no, satu complete management ini, ane, baru desh kita. Clear ane lah. Apo, ninger itu ni features of management, alinggil characteristics, okc cuci kerjanya alam. Ninger kah adim dengen, ini erda. Iu re line erdi itu, madam ninger le vary endu merda ane itu. Clear ane lah. Ini, random tu cody mana barang ini dah. What is scientific management ini lah dana. Apa itu kondo beri nanti? Ngan tuju topik kondo beri nanti F W Taylor ane. Frederick W. Taylor. F. W. Taylor was considered as the father of scientific management. We have scientific management in the father in the father of F. W. Taylor. He analyzed management scientifically to find out the most effective way to do a job. This is one of the best way to do the job. Scientific management in the father of scientific management. In the first place, in an organization, in a work, 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 காரிங்களும் மானேஜ் செய்து கொண்டா வருக்கு கம்பிட்டைதி கம்பிட்டு செய்து கோலிலேக்கு எத்தி செய்துந்தான மானேஜ்மென்ற இந்து நம்மல வருங்கும் அவு scientific management என்று வருங்கும் வருங்கும் எல்லா காரிங்களும் இவ்வட scientific காய்டானு மானேஜ் இந்து employees இந்த காரியாய்க்கோட்டே அவிடே Cungudim, aduh nalar ini dek best aite, nama kau ri joli ini, complete aida, pettan tu dana, nama kita goal ini kita ceran sahdi ke mana ana F W Taylor apa raya ini dah. Padahal ana scientific management management dah, it is nothing but, semua karya ini lom scientific aite manage aja ini dah, ana, nama kita ibadah ri work complete aida, goal ini kita ceran ini dah. Clear ane lah. Apa scientific management itu cuci kerja ni ala definitely. Ninggal F W Taylor na kurcun ni edam. That means adha mana, nama de scientific management de father. Ala ninggal ni topik ko kondu beri ni. Ina lada ninggal lada mention je ideri kena tu nalla dana. Ini adatada. Inda ana unity of command ina lada. I unity of command de scalar chain oke. Kurcun important title topik sana ta. Ida nama ke short sekim pradiksi kaya ane dana. Nama ke 
പ്രിൻസിപ്പൽസ് ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഏരിയ വരുന്നുണ്ട് അത് ഷോർട്ട് എസ് എ ആയിട്ടും എസ് എ ആയിട്ടും ഒക്കെ മിക്ക വർഷങ്ങളിലും ചോദിക്കാറുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രിൻസിപ്പൽസ് ഓഫ് മാനേജ്മെന്റിൽ നമുക്ക് മൊത്തമായിട്ട് ഒരു പതിനാല് പ്രിൻസിപ്പൾസ് ഫയോളിൻ്റെ ഹെൻറി ഫയോളിൻ്റെ പതിനാല് പ്രിൻസിപ്പൾസ് പഠിക്കാൻ ചിലപ്പോൾ എക്സാമിന് ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടുള്ളത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ഫോർട്ടീൻ പ്രിൻസിപ്പൾസ് ഓഫ് ഹെൻറി ഫയോൾ എന്നാണ് അപ്പോൾ ഫോർട്ടീൻ എന്ന് അവരെടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ കൺഫ്യൂഷൻ ഇല്ല പക്ഷെ ചിലപ്പോൾ പറയാറുള്ളത് പ്രിൻസിപ്പൾസ് ഓഫ് ഹെൻറി ഫയോൾ അങ്ങനെയാണ് പറയാറുള്ളത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ പതിനാലെണ്ണം വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ടും നമ്മുടെ അടുത്ത് ചോദിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ മൊത്തമായിട്ട് എസ് എക്കും ചോദിക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടുള്ളത് യൂണിറ്റി ഓഫ് കമാൻഡ് സ്കീലാ ചിയൻ എസ്പിരി ഡി കോപ്സ് എന്നുള്ള പ്രിൻസിപ്പൾസ് ആണ് ഒറ്റയ്ക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് ടു മാർക്കിന് ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടുള്ളത് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ബാക്കിയുള്ളതായിരിക്കാം ചോദിക്കുന്നുണ്ടാവുക അപ്പോൾ ആ പതിനാലെണ്ണം മൊത്തത്തിൽ ഒന്ന് പഠിച്ചു പോവാം സോ ഏത് ടു മാർക്കിന് ഏത് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ചോദിച്ചാലും നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും മൊത്തമായിട്ട് എസ് എക്കും എഴുതാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ എന്താണ് യൂണിറ്റി ഓഫ് കമാൻഡ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അക്കോർഡിംഗ് ടു ദിസ് പ്രിൻസിപ്പൾ ആൻഡ് എംപ്ലോയി ഷുഡ് റിസീവ് ഓർഡേഴ്സ് ഫ്രം വൺ സുപ്പീരിയർ ഓൺലി ഇപ്പം നമ്മളൊരു ഓർഗനൈസേഷനിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് പല ആൾക്കാരുടെയും എന്ത് കിട്ടേണ്ടി വരും കമാൻഡുകൾ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും അത് ചെയ്യണ്ട ഇത് ചെയ്യൂ നീ ആ പണി ചെയ്യൂ അങ്ങനെ പലരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് കേൾക്കുമ്പോൾ ഈശ്വര ഇതിലിപ്പോൾ ഞാൻ ഏതാ ചെയ്യണ്ടേ എന്ന് നമുക്ക് ഡൗട്ട് തോന്നും ആസ് എ എംപ്ലോയി ആസ് എൻ എംപ്ലോയി അപ്പോൾ ഇവിടെ യൂണിറ്റ് ഓഫ് കമാൻഡിൽ പറയുന്ന കാര്യം ഒരു എംപ്ലോയി അറ്റ് എ ടൈം ഒരു സുപ്പീരിയറിൽ നിന്ന് മാത്രം ഓർഡേഴ്സ് സ്വീകരിച്ചാൽ മതി എന്നുള്ള കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ഫയോൾ തോട്ട് ദാറ്റ് ഡ്യുവൽ കമാൻഡ് ഇസ് ദ മെയിൻ സോഴ്സ് ഓഫ് കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഇൻ ദ ഓർഗനൈസേഷൻ ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവാനുള്ള മെയിൻ റീസൺ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ രണ്ട് കമാൻഡ് ഒക്കെ അറ്റ് എ ടൈം വരുന്നതാണ് ഒരാൾ പറയുന്നു നീ ചെയ്യേണ്ടെന്ന് ഒരാൾ പറയുന്നു നീ ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഒരു എംപ്ലോയി എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് നമുക്ക് ഒരുപാട് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവും ആരെയും നമുക്ക് തർക്കിക്കാനും പറ്റില്ല അല്ലേ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് യൂണിറ്റി ഓഫ് കമാൻഡ് പ്രിൻസിപ്പൾ പ്രകാരം പറയുന്നത് ഒരു എംപ്ലോയി അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഒരാളിൽ നിന്ന് മാത്രം ഓർഡേഴ്സ് സ്വീകരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതാണ് അതിൽ പറയുന്നത് കേട്ടോ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വാട്ട് ഇസ് സ്കേലാർ ചെയ്യൻ എന്നുള്ളത് സ്കേലാർ ചെയ്യൻ ഇസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ദി ചെയ്യൻ ഓഫ് സുപ്പീരിയേഴ്സ് റാങ്കിങ് ഫ്രം ദി അൾട്ടിമേറ്റ് അതോറിറ്റി ടു ദി ലോവസ്റ്റ് റാങ്ക്സ് ഇൻ സിമ്പിൾ വേർഡ്സ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ബ്രോക്കൺ ചെയ്യൻ ഓഫ് സുപ്പീരിയേഴ്സ് ടു സബോർഡിനേറ്റ് ഫോർ ദി പർപ്പസ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കേലാർ ചെയ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഒരു ചെയ്യനാണ് താഴേക്കുള്ള ഒരു ചെയ്യനാണ് ടോപ്പ് അതോറിറ്റിയിൽ നിന്ന് ലോവസ്റ്റ് റാങ്കിലേക്ക് മുകളിൽ നിന്ന് താഴേക്കുള്ള ഒരു ചെയ്യനാണ് കേട്ടോ അവർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ചെയ്യാനാണ് അപ്പോൾ ഏറ്റവും ആദ്യം ടോപ്പ് ലെവൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് മിഡിൽ ലെവലിലോട്ട് അത് ക എന്താ പറയുക പാസ് ചെയ്യുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് ലോവർ ലെവലിലേക്ക് അവർ പാസ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ചെയ്യനെയാണ് സ്കേലാർ ചെയ്യൻ എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഹയ്യസ്റ്റ് ടു ലോവസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ്റെ ചെയ്യനാണ് അത് ഇനി അടുത്തത് എക്സ്പ്ലെയിൻ എസ്പ്രി ഡി കോപ്സ് എന്നുള്ളതാണ് ഇത് ഒന്ന് രണ്ട് തവണ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ ബി കോമുകാരുടെ ബിസിനസ്സും നിങ്ങളുടെ ഈ സബ്ജക്റ്റ് തമ്മിൽ വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നും ഇല്ല അപ്പോൾ അവർക്കായാലും എപ്പോഴും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് ഇത് അപ്പോൾ ഇതിലെന്താ ഇതിൻ്റെ മീനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യൂണിയൻ ഈ സ്ട്രെങ്ത്ത് എന്നുള്ളതാണ് ഈ എസ്പ്രി ഡി കോപ്സ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കാര്യം അതായത് ഒറ്റക്കെട്ടായിട്ട് നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഏതൊരു വിജയവും കൈവരിക്കാൻ സാധിക്കും എന്ന് പറയില്ലേ അപ്പം ആ ഒരു തീമാണ് ഇവിടെ ഇവർ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് എൻ്റെ ഓർഗനൈസേഷൻ ഷുഡ് ബി ട്രീറ്റഡ് ആസ് വൺ യൂണിറ്റ് നമ്മുടെ ഓരോ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഗ്രൂപ്പീസ് ഒന്നും പാടില്ല എല്ലാവരും ഒറ്റക്കെട്ടായിട്ട് ആ ഒരു ഗോള് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വർക്ക് ഹാർഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് യൂണിയൻ ഇസ് സ്ട്രെങ്ത് എന്നുള്ളതാണ് അതിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്ന കാര്യം ഇനി ഒരു രീതിയിൽ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ചോദ്യം ചോ
ഫസ്റ്റ് അത് ഉണ്ടാക്കുന്നതായിക്കോട്ടെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രോസസ്സിങ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള പാക്കിങ് ലേബലിങ് ബ്രാൻഡിങ് ഒരുപാട് പ്രോസസ്സുകൾ പിന്നെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പം അതിനൊക്കെ എത്ര സമയം എടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു ഡിറ്റർമിനേഷനാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു അതാണ് ടൈം സ്റ്റഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി മോഷൻ സ്റ്റഡി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടൈമിൻ്റെ പോലെ തന്നെ മൂവ്മെൻസ് ആണ് ഒരു വർക്ക് ചെയ്ത് തീർക്കാൻ വേണ്ട മൂവ്മെൻസ് ആണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്നത് ദ മെയിൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഓഫ് ദിസ് സ്റ്റഡി ഈസ് ടു ഡിറ്റർമൈൻ ആൻഡ് എലിമിനേറ്റ് അൺനെസസറി ആൻഡ് വേസ്റ്റ്ഫുൾ മൂവ്മെൻസ് അത് നമ്മൾ എംപ്ലോയീസിൻ്റെ കാര്യം മാത്രമല്ല കേട്ടോ ഒരു വർക്ക് ചെയ്ത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ആ മെഷീൻ ഓപ്പറേറ്റർ ഒക്കെ എടുക്കുന്ന ആ മൂവ്മെൻറ്റ് നമ്മളിവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യും അപ്പോൾ ആവശ്യമില്ലാതെ മൂവ്മെൻറ്റ് വേസ്റ്റ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുക വഴി അവോയ്ഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അങ്ങനെ നമുക്ക് ഒരു ജോലി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ബെസ്റ്റ് വേയും ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുമെന്നാണ് പറയുന്നത് അങ്ങനെ നമുക്ക് ടൈമും ലാഭിക്കാം അതേപോലെ തന്നെ ക്ഷീണം ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒപ്പം വരുന്ന ഒരു സ്റ്റഡിയാണ് ഫാറ്റിക് സ്റ്റഡി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതും കൂടി ഒന്ന് പഠിച്ചു പോകാൻ ശ്രമിക്കുക ഇനി അടുത്തതാണ് എന്താണ് ഡെലിഗേഷൻ എന്നുള്ളത് ഡെലിഗേഷൻ ഇസ് വൺ ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സ്കിൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് സ്കിൽ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഡെലിഗേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡെലിഗേഷൻ ഇസ് ദ ആക്ട് ഓഫ് പാസിങ് ഓൺ വർക്ക് റിലേറ്റഡ് ടാസ്ക് ആൻഡ് ഓർ അതോറിറ്റീസ് ടു അതർ എംപ്ലോയീസ് ഓർ സബോർഡിനേറ്റ്സ് അതായത് നമ്മുടെ ഓർഗനൈസേഷനിൽ ഒരുപാട് വർക്കുകൾ ഉണ്ടാവുമല്ലോ പല വിധത്തിലുള്ള വർക്കുകൾ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ മിക്കവാറും അത് മെയിൻ ടാസ്ക്കൊക്കെ ടോപ്പ് ലെവൽ മാനേജ്മെൻ്റ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഡെലിഗേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ആ ഒരു എൻറ്റയർ വർക്ക് എല്ലാവർക്കും വീതിച്ച് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എല്ലാവർക്കും പാസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഒരു വർക്കിനെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു പോർഷൻസ് ആക്കിയിട്ട് ഇത്രയും പോർഷൻ നീ ചെയ്യുക ഇത്രയും പോർഷൻ നീ ചെയ്യുക അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നതിനെയാണ് ഡെലിഗേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അത്തരത്തിൽ നമ്മൾ വർക്ക് ഡെലിഗേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ തന്നെ ഈസി ആൻഡ് ബെസ്റ്റ് വേയിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു വർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് തീർക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നുള്ളൊരു കാര്യം കൂടി ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഡെലിഗേഷൻ എപ്പോഴും ഒരു നല്ലൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മാനേജ്മെൻറ്റ് സ്കില്ല് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ആ ഒരു എൻറ്റയർ വർക്കിനെയാണ് ഇവിടെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് കൂടുതൽ എംപ്ലോയീസ് സബോർഡിനേറ്റ്സിനാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് ഇനി അടുത്തത് ലെവൽസ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് മൂന്ന് ലെവൽസ് പഠിക്കാനുണ്ട് ടോപ്പ് ലെവൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് മിഡിൽ ലെവൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് ലോവർ ലെവൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ അതിൽ ഓരോ ലെവലും നിങ്ങൾ പഠിക്കണം മൊത്തമായിട്ട് ഷോർട്ടസേക്ക് ചോദിക്കാം നമ്മുടെ അടുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലെവൽ മാത്രം എടുത്തിട്ട് അതായത് വാട്ട് ഈസ് മിഡിൽ ലെവൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് വാട്ട് ആർ ദ ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് മിഡിൽ ലെവൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് അങ്ങനെ ചോദിക്കാം മനസ്സിലായോ അല്ലെങ്കിൽ മൊത്തമായിട്ട് നമ്മുടെ അടുത്ത് ഷോർട്ടസേക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് ലെവൽസ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് ചോദിക്കും അപ്പോൾ മൂന്ന് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ടൈപ്പ് ചോദ്യം വന്നിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ടോപ്പ് ലെവൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് മാത്രമാണ് അപ്പോൾ അത് എന്താണെന്ന് മാത്രം നമ്മൾ അവിടെ എഴുതിയാൽ മതി ടോപ്പ് ലെവൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് കൺസ് ഇറ്റ് ഇസ് വൺ ഓഫ് ദ ലെവൽ ടോപ്പ് ലെവൽ ഓഫ് ദി മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് ആദ്യം എഴുതുക ദെൻ ഇറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സ് മാനേജിങ് ഡയറക്ടർ ജനറൽ മാനേജർ ആൻഡ് അതർ സീനിയർ എക്സിക്യൂട്ടീവ്സ് അപ്പോൾ ഓരോ മാനേജ്മെൻറ്റിലും ആരൊക്കെ വരണേന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ പഠിക്കണം ദി ഫിക്സ് ദ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഓഫ് ദി ഓർഗനൈസേഷൻ നമ്മൾ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നതും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡിസിഷൻസ് എടുക്കുന്നതും ടോപ്പ് ലെവൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് ആയിരിക്കും പോളിസീസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് പ്ലാൻസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഡിസിഷൻസ് എടുക്കുന്നത് അത്തരത്തിൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സിലേക്ക് എത്തുന്നത് ഒക്കെ ഈ ഒരു മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ടോപ്പ് ലെവൽ മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഡിസിഷൻസ് ത്രൂ ആയിരിക്കും ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ അവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുമാത്രമല്ല ഇത്രയും ആൾക്കാരാണ് അതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ അപ്പം അവരുടെ പേരും കൃത്യമായിട്ട് പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കാം ഇനി അടുത്തൊരു ആ ലെവൽ ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന്
അപ്പോൾ ആ താഴെയുള്ള എംപ്ലോയിസിനെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അവരുടെ ഗ്രീവൻസ് കളക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒക്കെ ഈ ഒരു ലോവർ ലെവൽ മാനേജ്മെൻ്റ് ആണ് സോ അതിലും ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആളുകളുടെ പേര് നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് പഠിക്കണം ഓരോ ലെവലിലെയും കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതാണ് ആ ലെവൽസ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് വന്നിരിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ അടുത്ത ചോദ്യം സ്റ്റെപ്സ് ഇൻ കൺട്രോളിംഗ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ കൺട്രോളിംഗ് എന്താണെന്ന് എഴുതിയിട്ട് വേണം സ്റ്റെപ്സിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് കൺട്രോളിംഗ് ഈസ് ദ പ്രോസസ്സ് ഓഫ് ഡിറ്റർമൈനിങ് വാട്ട് ഈസ് ടു ബി എക്കംപ്ലിഷ്ഡ് എന്താണ് എക്കംപ്ലിഷ് ചെയ്തത് എന്നുള്ളത് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്നു വാട്ട് ഈസ് ബീങ് എക്കംപ്ലിഷ് ഇനി എന്താണ് എക്കംപ്ലിഷ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇവാലുവേറ്റിംഗ് ദ പെർഫോമൻസ് എല്ലാ പെർഫോമൻസും ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇനി അതിൽ എന്തെങ്കിലും കറക്റ്റീവ് മെഷേഴ്സ് എടുക്കേണ്ടതുണ്ടോ എന്നുള്ളതും കൂടി ഒന്ന് അനലൈസ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ഓവറോൾ കൺട്രോളിംഗ് ആണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് മനസ്സിലായില്ലേ ഇനി അതിൻ്റെ നാല് സ്റ്റെപ്പാണ് നമ്മൾ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതാണ് നമ്മുടെ മെയിൻ ചോദ്യം സ്റ്റെപ്സ് ഓഫ് കൺട്രോളിങ് അപ്പോൾ അതിൽ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ കൺട്രോളിങ് എന്താണെന്ന് എഴുതിയിട്ട് വേണം സ്റ്റെപ്സിലേക്ക് വരാനായിട്ട് സോ നാല് സ്റ്റെപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഓഫ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് പെർഫോമൻസ് അതിനുശേഷം പെർഫോമൻസ് മെഷർ ചെയ്യുന്നു പിന്നെ കമ്പാരിസൺ ഓഫ് പെർഫോമൻസ് വിത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കണം പെർഫോമൻസ് എന്നുള്ളൊരു നിഗമനം നമുക്ക് ഉണ്ടാവില്ലേ ആ അപ്പോൾ അതേ രീതിയിൽ തന്നെ പെർഫോം ചെയ്യണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല ചിലപ്പോൾ അതേ രീതിയിൽ പെർഫോം ചെയ്തേക്കാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കണം നമ്മുടെ പെർഫോമൻസ് എന്നുള്ളതിനെയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് വെച്ചിട്ടാണ് ആക്ച്വൽ പെർഫോമൻസ് നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുക ഇനി അടുത്തത് അങ്ങനെ കമ്പയർ ചെയ്തതിന് ശേഷം എന്തെങ്കിലും ആക്ഷൻസ് കറക്റ്റീവ് ആക്ഷൻസ് എടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നാല് സ്റ്റെപ്സ് ഓഫ് കൺട്രോളിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് സ്കിൽസ് റിക്വയർഡ് ഫോർ എ മാനേജർ ആണ് ഒരു മാനേജർക്ക് വേണ്ട സ്കിൽസ് കഴിവുകളാണ് പ്ലാനിങ് സ്കില്ല് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കില്ല് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് സ്കില്ല് ഡെലിഗേഷൻ പ്രോബ്ലം സോൾവിംഗ് സ്കില്ല് മോട്ടിവേഷൻ ഇത്രയും സ്കില്ല് ഒരു മാനേജർക്ക് വേണം എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പം ഇത് ഷോർട്ടസ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ അടുത്ത് ചോദിക്കുക കേട്ടോ ഷോർട്ടസ് ആയിട്ട് ചോദിക്കുമ്പം നിങ്ങൾ ഈ ഓരോന്നും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ടി വരും എന്താണ് പ്ലാനിങ് സ്കിൽ അത് നിങ്ങളുടേതായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്താൽ മതി നിങ്ങളുടേതായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ നിന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മലയാളത്തിൽ എഴുതി വയ്ക്കാനല്ല ഇംഗ്ലീഷിൽ സിമ്പിൾ സെൻറ്റൻസിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്താൽ മതിയായിരിക്കും ഇനി പതിനാലാമത്തെ ചോദ്യം എന്താണ് എം ബി ഒ എന്നുള്ളതാണ് എം ബി ഒൻ്റെ ഫുൾ ഫോം നിങ്ങൾ ആദ്യം പഠിച്ചു വയ്ക്കുക മാനേജ്മെൻറ്റ് ബൈ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്നാണ് എം ബി ഒൻ്റെ ഫുൾ ഫോം അക്കോർഡിംഗ് ടു കോൺസ് ആൻഡ് ഒഡോണൽ എം ബി ഒ ഈസ് എ കോംപ്രിഹെൻസീവ് മാനേജീരിയൽ സിസ്റ്റം ദാറ്റ് ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് മെനി കീ മാനേജ്മെൻറ്റ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇൻ എ സിസ്റ്റമാറ്റിക് മാനർ കോൺഷ്യസ്ലി ഡയറക്റ്റഡ് ടുവേർഡ്സ് ദ എഫക്റ്റീവ് ആൻഡ് എഫിഷ്യൻറ്റ് അച്ചീവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷണൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ് അപ്പോൾ എം ബി ഒ എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കൃത്യമായിട്ട് മാനേജ് ചെയ്ത് വളരെ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള മാനറിൽ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ആക്ടിവിറ്റീസിനെ നമ്മൾ മാനേജ് ചെയ്യുന്നു എഫക്റ്റീവ് ആൻഡ് എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ ആ ഒരു ഗോൾ അച്ചീവ് ചെയ്യുന്നു എല്ലാം വളരെ പക്ക പക്കയായിട്ട് മനസ്സിലായോ അതിനെയാണ് നമ്മൾ മാനേജ്മെൻറ്റ് ബൈ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അടുത്തത് എന്താണ് ഫോർകാസ്റ്റിംഗ് എന്നുള്ളത് ടു മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ വേഗം പറഞ്ഞു പോകണേ കേട്ടോ കാരണം നിങ്ങൾക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ നോട്ട്സും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എന്താണ് ഫോർകാസ്റ്റിംഗ് ഫോർകാസ്റ്റിങ്ങിൻ്റെ മലയാളം വരുന്നത് മുൻകൂട്ടി കാണുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ബിസിനസ്സൊക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും കാര്യങ്ങൾ മുൻകൂട്ടി കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം അപ്പോൾ ഫോർകാസ്റ്റിംഗ് ഇസ് എ ടെക്നിക്ക് ദാറ്റ് യൂസ് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഡാറ്റ ആസ് ഇൻപുട്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മുന്നത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരു ഇൻപുട്ട് ആയിട്ട് എടുത്ത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ വയ്ക്കും അത് നോക്കിക്കൊണ്ട് ഓ മുന്നിങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നടന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ നടക്കാൻ ചാ ചാൻസ് ഉണ്ട് സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ മുൻകൂട്ടി കാണില്ലേ ഒരു ഇൻപുട്ട് നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഡാറ്റ ഇൻപുട്ട് ആക
ആ ഒരു പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാനുള്ള ഡിസിഷൻ എടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ ഒരുപാട് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്സിൽ നിന്ന് ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരെണ്ണം സെലക്ട് ചെയ്ത് ഡിസിഷൻ എടുക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് കൂടുതൽ എടുക്കുക ടോപ്പ് ലെവൽ മാനേജ്മെൻ്റ് ആയിരിക്കും ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം എന്താണ് സ്പാൻ ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സ്പാൻ ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് റെഫേഴ്സ് ടു ദി നമ്പർ ഓഫ് സബോർഡിനേറ്റ്സ് ഹു ക്യാൻ ബി മാനേജ് എഫക്റ്റീവ്ലി ബൈ എ സുപ്പീരിയർ അതായത് ഒരു സുപ്പീരിയർക്ക് താഴെ എത്ര സബോർഡിനേറ്റ്സിനെ ആൾക്ക് മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതിനെയാണ് സ്പാൻ ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറയില്ലേ പത്ത് കുട്ടികൾക്ക് ഒരു ടീച്ചർ ഒരു ടീച്ചർക്ക് മാക്സിമം പത്ത് കുട്ടികളെ ഇപ്പോൾ ടൂറൊക്കെ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങനെ കൊടുക്കും ഇല്ലേ പത്ത് കുട്ടികളെ ഒരു ടീച്ചർ നോക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത് കുട്ടികളെ ഒരു ടീച്ചർ നോക്കുക അപ്പോൾ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ ഇപ്പോൾ നാൽപ്പത് കുട്ടികളുള്ള ഒരു ക്ലാസ്സാണ് ടൂർ പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് ടീച്ചേഴ്സ് മസ്റ്റ് ആയിട്ട് പോയിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം എന്നൊക്കെ പറയില്ല അപ്പോൾ ആ ഒരു ടീച്ചർക്ക് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കുട്ടികളുടെ എണ്ണം ഇരുപതാണ് അങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെ പറയുക അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിൽ ഒരു സുപ്പീരിയർക്ക് എത്ര സബോർഡിനേറ്റ്സിനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് സ്പാൻ ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റിൽ പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് സ്പാൻ ഓഫ് സൂപ്പർ വിഷൻ എന്നും കൂടി പറയാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ സ്പാൻ ഓഫ് മാനേജീരിയൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി സ്പാൻ ഓഫ് അതോറിറ്റി സ്പാൻ ഓഫ് കൺട്രോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഇതിന് പേരുണ്ട് അപ്പം എന്ത് ചോദിച്ചാലും ഇതാണ് നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ടത് നമ്പർ ഓഫ് സബോർഡിനേറ്റ്സ് ഹു ക്യാൻ മാനേജ്ഡ് ബൈ എഫക്ട് മാനേജ് എഫക്റ്റീവ്ലി ബൈ എ സുപ്പീരിയർ അടുത്തത് എന്താണ് ലൈൻ ഓർഗനൈസേഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഓൾട്ടസ്റ്റ് ആൻഡ് സിംപ്ലസ്റ്റ് മെത്തേഡ് ഓഫ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഓർഗനൈസേഷൻ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിലെ ഒരു പഴയ തരം ഒന്നാണ് ഈ ലൈൻ ഓർഗനൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ ദി അതോറിറ്റി ഫ്ലോസ് ഫ്രം ടോപ്പ് ടു ബോട്ടം ഇൻ കൺസേൺ നമ്മൾ പണ്ട് മുതലേ കേൾക്കുന്ന പോലെ പ്ലസ് ടുവിലൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അതായത് ടോപ്പ് ടു ബോട്ടം മുകളിൽ നിന്ന് താഴേലേക്ക് താഴേക്ക് ഡിസിഷൻസും അല്ലെങ്കിൽ കമാൻസ് ഒക്കെ കൈമാറുന്ന ആ ഒരു ഓർഗനൈസേഷനെയാണ് ലൈൻ ഓർഗനൈസേഷൻ മുകളിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് ഒരു ഒറ്റ ലൈൻ പോലെയാണ് അവിടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കൈമാറുന്നത് ഇനി അടുത്തത് എന്താണ് ഡെലിഗേഷൻ ഡെലിഗേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതോറിറ്റി മിയർലി മീൻസ് ദ ഗ്രാൻഡിങ് ഓഫ് അതോറിറ്റി ടു സബോർഡിനേറ്റ് ടു ഓപ്പറേറ്റ് വിത്ത് ഇൻ പ്രിസ്ക്രൈബ് ലിമിറ്റ്സ് അതായത് ഒരു ലിമിറ്റിനുള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്കും കാര്യങ്ങൾ മാനേജ് ചെയ്യാം ഡീൽ ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ടോപ്പ് ലെവൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് താഴെയുള്ള സബോർഡിനേറ്റ്സിന് അവരുടെ അതോറിറ്റി അവകാശങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അധികാരങ്ങളൊക്കെ കൈമാറുന്നതിനെയാണ് ഡെലിഗേഷൻ എന്ന് പറയുക ഇവിടെ ഒരു കീ ടേം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് ലിമിറ്റ്സ് എന്നുള്ള ഉള്ളതാണ് അതായത് ആ ലിമിറ്റ് വിട്ട് പോവാതെ ലിമിറ്റിനുള്ളിൽ ഒതുങ്ങി നിന്നുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാര്യങ്ങൾ ഡീൽ ചെയ്യാൻ ദൈ ഒരു അവസരം തരികയാണ് അപ്പം അങ്ങനെ അവരുടെ ആ ഒരു അതോറിറ്റി സബോർഡിനേറ്റ്സിന് കൈമാറുന്നതിനെയാണ് ഡെലിഗേഷൻ എന്ന് പറയുക പറയുക സോ അവർക്കും ഡിസിഷൻസ് എടുക്കാനായിട്ട് അപ്പം സാധിക്കും പല കാര്യങ്ങൾക്കും കാരണം നമ്മൾ എംപ്ലോയീസിനെയും കൂടി ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യണം അപ്പം അതിൻ്റെ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിലൊക്കെ പഠിക്കുന്നുണ്ട് എംപ്ലോയീസിനെയും കൂടി ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ട് വേണം ഡിസിഷൻസ് എടുക്കാനായിട്ട് അല്ലാതെ ടോപ്പ് ലെവൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഒറ്റയ്ക്ക് ഡിസിഷൻസ് എടുക്കാനായിട്ട് പാടില്ല എന്നും കൂടി അതിനൊരു അർത്ഥമുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു ഒരു ലിമിറ്റിനുള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പല കാര്യങ്ങളും ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാം മാനേജ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ അതോറിറ്റി തരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് സബോർഡിനേറ്റ്സിന് കൊടുക്കുന്നതാണ് ഡെലിഗേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലാസ്റ്റ് ചോദ്യമാണ് വട്ട് ഈസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ സെൻട്രലൈസേഷൻ ആൻഡ് ഡീസെൻട്രലൈസേഷൻ സെൻട്രലൈസേഷനും ഡീസെൻട്രലൈസേഷനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ് ഇറ്റ് റെഫേഴ്സ് റിട്ടൻഷൻ ആറ്റ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് അതോറിറ്റി ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് അറ്റ് ഹയർ ഓർ ടോപ്പ് ലെവൽ ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് അതായത് ഈ ഒരു സെൻട്രലൈസേഷൻ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇവിടെ എല്ലാ ഡിസിഷൻസ് എടുക്കുന്നത് ടോപ്പ് ലെവൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ടോപ്പ് ലെവൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഡീൽ ചെയ്ത് അവരെല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഡിസിഷൻസ് എടുക്കുന്നു എല്ലാ ഒപ്പീനിയൻസ് അവരാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ടോപ്പ് ലെവൽ മാനേജ്
നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല ഇത് മുൻ വർഷങ്ങളിൽ വന്നതും എനിക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് തോന്നിയതുമാണ് ഞാൻ ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സോ ഇത് നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ചു പോകാൻ ശ്രമിക്കുക ഇത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിന് ഷോർട്ട് ടേസ് ചോദിച്ചാലും നിങ്ങൾക്കൊരു ഐഡിയ ചെയ്താൽ സാധിക്കുമല്ലോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ പഠിച്ചു പോകാൻ ശ്രമിക്കുക ഇതിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് പാർട്ട് വീഡിയോസ് നമ്മൾ ഉടൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്ക